Let us turn to Ephesians 4 and verse 15. If we see the grass in a Patrick and Algova, the Hyam, but here was in a Morocco Sariman of Terudamandi. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him and who is the head, even Christ. Prayama Kaligi, Satyamuchepuchu, Christavale, Wundetaku, Manam Anni Vishamulo, Yedugudamu. So we have seen a number of things already in this verse. That we must not be children, must grow up. And that if we want to grow up, we must learn to live the truth all the time. And uh, be honest in our the impression we give to other people about ourselves. So whenever we read a verse, we must always read it in the context of the paragraph in which it is written. And if you take a verse all by itself, sometimes you may not understand it. Because a verse is like a sentence or part of a sentence. So, whenever a verse begins like this, but speaking the truth, that means it is connected to the previous verse. So, the previous verse, it tells us another way in which we remain as children. We already saw from 1 Corinthians that those who are jealous or those who have strife are children. So we read in verse 14. That we must no longer be children who are tossed here and there by waves and Carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming. Galiki Kotukunupo at Lu, Kalpi Badana, Prati Upadesh Naku, Itu at Kotukunupo, Alala Chata, Yegoro Gotta Badanavar at Leundaka. So children are people who are easily tossed about by different doctrines. And when you look around at Christendom today, there are so many hundreds or thousands of denominations all holding the Bible and preaching different things. And they all hold the Bible. But they are preaching so many different things. Something sometimes completely opposite things. So we must not it says we must not be tossed about by these winds. Sometimes we must be established in the doctrine we understand. And here it speaks about deception by the trickery of men. There is a lot of deception in Christianity today. There are many people who are saying they are preaching the truth but it's not the truth. You yourself know how in Andhra there are so many groups preaching many different things. And all of them say we are the true church of Christ. So how do you know which is the true church of Christ? Only if we read the scripture carefully, 
లేవుని యొక్క లేఖన భాగాలను మనం జాగ్రత్తగా చదివినప్పుడు మాత్రమే ఆ సంఘము క్రీస్తుకు చెందిన సంఘమా కాదా అని తెలుస్తుంది అంతేకాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు దేని వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వారితో చెప్తే వారంటారు లేదు లేదు దేని వాక్యం ఇలా కాదు అలాగని చెప్పి మాయోపాయంతో వంచనతో మనల్ని కలవరపరుస్తూ ఉంటారు సో డస్ ఇట్ మీన్ దట్ ఓన్లీ దోస్ study the bible for 30 40 years can be avoid deception what about new believers 30 40 samasralu paatu devu vakyanni bible lu padinchina vaatrame vaaru maatrame vanchananu kuyukini vaaru tappichu tiragalara krottaga deminchinatundi aa yokka nootana kristavula sangathe emiti so in the morning i was mentioning how you can discern whether a person is seeking his own or seeking the glory of god oka manushudu tana swanta mahimanu vetukuntunada daiva mahimanu vetukuntunada etlaaga vivechinchalani udekala samayam manam dhyanincham jesus was a very very humble person yesu christu prabhu varu tanento deenuduga untu vacharu he did not always he did not mix with all the rich people like herod and pilate and annas and caiaphas లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అన్నతోనూ కైపుతోనూ హేరుతోను పిలాతుతోను అంత ధనికులతో ఆయన కలిసి తిరగలేదు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు we had to be very careful about preachers who are always mixing with high level politicians and bishops and archbishops only bodhakulamena manamu chala jagrataga undali peda peda antasthulu kaligina varu archbishop lu bishop lu varato kalisi tiragali ani bodhakulu korukuntuntaru you never see jesus going around mixing with those people atlanti danikulato goppa goppa varato kalisi తిరిగినట్లయితే యేసు క్రీస్తు నువ్వు చూడలేవు హీ మిక్స్ విత్ ఆర్డినరీ పీపుల్ హూ లవ్డ్ గాడ్ ప్రభువును ప్రేమించే దేవుని ప్రేమించే సామాన్య విశ్వాసులు కలిసి తిరుగు క్రీస్తును చూడగలుగుతావు ఐ హావ్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ప్రీచర్స్ హూ ఆర్ ఆల్వేస్ మింగ్లింగ్ విత్ హై లెవెల్ పాలిటిషియన్ గొప్ప గొప్ప రాజకీయ వేతలతో పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిన వారితో తిరుగుతూ కలిసే వారి బోధకులతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఐ స్ట్రైట్ అవే సే దే ఆర్ ఆల్ unlike christ varandartu nenu neruga cheptaru meer christu vale leru and also those are always mingling with high level religious leaders mari unnata mata sambandham ayi adhikarulato kalisi tiriga varito kuda nenu cheptu untanu so many meetings you find nowadays where a christian preacher is there and all some politicians and bishops and all are sitting on the platform nedi dinalo kontha mandi bahiranga sabalu pedutu untaru goppa goppa bodhakalanu pilichukuntaru vari vedika meda evaru kurchuntaru ante rajakeya vedalanu pilichukochi akada kurcho pedtaru can you imagine jesus having a meeting with herod and pilate and all sitting on the platform uhinchukondi yesu christu prabharu oka vedika meda nunchari prasangam chestunaru ayane mo pilatunu aa tarvata roma adhikarulunu varandani ikkada kurcho pedthe etla untundi ani cheyyada pani so then these people are not following jesus ante veeru rajakeya vedalanu pilistunnaru ante yesu prabharu vem చెడు లేదు అని అర్థం ఐ వుడ్ నెవర్ గో టు సచ్ ఎ మీటింగ్ అట్లాంటి రాజకీయ వేతలు కూర్చున్న కూడిక నేను ఎప్పుడు వెళ్ళను దట్ ఇస్ నాట్ ఎ మీటింగ్ గ్లోరిఫైయింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ కూడిక ప్రభును మరిచి మహిమపరచడానికి కాదు మనుషులు మహిమపరచడానికి ఏర్పరిచింది ఐ కెన్ గెట్ నథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ మీటింగ్ అట్లాంటి కూడికలో ఆత్మీయంగా నాకు ఏమీ దొరకదు సో దట్ ఇస్ వాట్ when i look for i want to discern a preacher i want to see is he a humble person like jesus christ కాబట్టి నేను ఒక బోధకుని చూసినప్పుడు క్రీస్తు వలే అతను దీనుడిగా ఉన్నాడా లేదా అని నేను వివేచించాలని ఆశపడుతుంటాను బట్ గాడ్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్ us a guide in scripture లేఖన భాగాల్లో మనకి మార్గాన్ని చూపించే మార్గదర్శన్ కూడా ఇచ్చాడు ఫైండ్ అవుట్ whether something which is being preached is the truth or not bodhinchabadindi satyama kada ani telusukone margadarshini prabhu vakyam ichchadu look at his expression here ikkada oka sari aa bhava vyaktikarana chudandi ephesians 4 and verse 14 epc lu rasina patrika 4 14 ga vachanam it says here about the trickery and deceitful scheming and craftiness three words the trickery of men and craftiness and deceitful scheming ikkada chuchinatlayite moodu sangathalu untunayi manushula maya upaya upayamulu vanchana ani moodu marga moodu maatalu chustu untunam if you are affected by that it says you are a child okkavela manushula maya upayamla cheta vanchana tho kani lonaithe nu vinkanu pasi pilladavai you must not be children tossed about by all that ituvanti gaalu ninnu kodutu unte aa gaali kottukipoye pasi pilladala gani undakodadu but kani speaking the truth in love we must grow up manamu ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పుచ్చు క్రీస్తు వల్ల ఎదుగుతూ రావాలి వెన్ ఐ వాస్ ఎ వెరీ యంగ్ క్రిస్టియన్ ఐ డి నో ద బైబిల్ ఇన్ ద అట్ దట్ టైం నేను క్రీస్తునందు యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు బైబిల్ అంతగా నాకు తెలియదు సో హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ టీచింగ్ డిసెప్షన్ వెన్ వి డోంట్ నో ద బైబిల్ ఫుల్లీ పూర్తిగా బైబిల్ మనకు తెలియదు కాబట్టి 
తప్పుడు బోతల నుంచి వంచనలో నుంచి కుయుక్తులో నుంచి నన్నే ఎట్లాగా తప్పించుకొని కాపాడుకోవాలి ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ వెరీ సిన్సియర్ పర్సన్ బోర్న్ అగైన్ ఇట్ మే స్టిల్ టేక్ యు 10 15 ఇయర్స్ టు అండర్స్టాండ్ ది బైబిల్ నీవు తిరిగి జన్మించినా ఎంతో యథార్థవంతుడిగా ఉన్నప్పటికీ బైబిల్ అంతా నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి కనీసం 10 15 సంవత్సరాలు పడుతుంది డు వి హావ్ టు వెయిట్ 10 15 ఇయర్స్ బిఫోర్ వి ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఫ్రమ్ డిసెప్షన్ ఈ దగా నుంచి వంచన నుంచి కాపాడుకోవడానికి 10 15 సంవత్సరాలు మనము కనిపెట్టుకొని ఉండాల్సిందేనా అండ్ రిమెంబర్ అనదర్ థింగ్ మరొకటి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ printed bible was available in the world only in the last 500 years mari gadichina 500 samvatsaral nunchi maatrame mudrinchabadina itlanti parishuddha grandhamulu lokamuloniki andubatlo kochchayi in english mari angla bhashalo in telugu even much less time than that mari 500 samvatsaral kaadu gaani mari inka takku samvatsaralo ne maniki telugu bible andubatlo ochindi 150 years 150 samvatsaralu venaki nunchi maniki telugu lo bible andubatlo undi what about all the christians who lived from the time of pentecost till 1500 మరి పెంతు కోస్తు దినము నుంచి పదిహేను వందల సంవత్సరాల వరకు అనగా బైబిల్ ముద్రించేంత వరకు కూడా ఆ విశ్వాసాల సంగతి ఏమిటి మాట ఏమిటి వారికి చేతుల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథం ముద్రించబడింది లేదు ఇప్పుడు మోసము నుంచి కుట్ర నుంచి మాయోపాయ నుంచి ఎట్లా కాపాడబడగలరు మరి ఎఫిసీలకు పౌలు ఒక పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు వారికి చేతుల్లో బైబిలే లేదు Today we are thankful we got the Bible. దేవునికి మనం కృతజ్ఞత సూత్రం చెల్లించాలి ఎందుకంటే దేవుడు మన చేతిలో బైబిల్ నుంచాడు. There in Ephesus there may be a church of 500 people nobody has got a Bible. మరి ఆయక సంఘములో 500 మంది అప్పుడు ఉండి ఉండొచ్చేమో గానీ ఎవరి చేతిలోనూ బైబిల్ లేదు. Because there were no Bibles. అప్పుడు వారికి బైబిల్ లేదు. And Paul is writing to them. ఎఫెసీ సంఘ విశ్వాసులకు పత్రిక రాస్తూ పౌలు. Don't be deceived by the trickery of men. మనుషుల మాయోపాయముల చేత వంచన చేత మీరు మోసపోకండి అంటున్నాడు. Paul teaching. తప్పుడు బోధల చేత మీరు మోసపోకండి అంటున్నాడు. So I want to show you two verses by which those Christians in those days protected themselves from deception without a bible. ఆ దినములో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు బైబిల్ చేతిలో లేకపోయినా ఈ మాయోపాయములు కుతంత్రాలు వంచనల నుంచి ఎట్లా తప్పించుకున్నారో నేను రెండు సంగతులు చెప్తాను. That is a help for those who are newly born again who still don't know the bible. బైబిల్ ఇంకా తెలియని కృతగా జన్మించిన వారికి ఈ రెండు సంగతులు ఎంతో సహాయపడతాయి. And it's a protection for all of us. మనందరికీ కూడా కాపు దలని ఇస్తాయి తప్పుడు బోధల నుంచి. The first verse is 1 John chapter 2. మొదటి యోహాను పత్రిక రెండవ అధ్యాయం. మొదటి యోహాను పత్రిక రెండవ అధ్యాయం. John wrote this about 65 years after the day of Pentecost. పెంతకోస్తు దినము జరిగిన తర్వాత 65 సంవత్సరాలకి యోహాను ఈ పత్రిక రాశాడు. So the people he wrote to didn't have a bible. మరి బహుశ అప్పుడు వారి ఎవరికి చేతిలో బైబిల్ లేనలే వారికి రాశాడు ఇది. and he writes to them in 1 john 2 26 మొదటి యోహాను పత్రిక రెండవ అధ్యాయము 26వ వచనంలో ఏమని రాస్తున్నాడు these things i have written to you concerning those who are trying to deceive you మొదటి యోహాను 2 26 మిమ్మును మాసపరుచు వారిని బట్టి ఈ సంగతులు మీకు రాసి ఉన్నాను so what is he telling them వారికి ఏమని చెప్తున్నాడు to protect yourself from deception మోసగించే వారి చేతిలో నుంచి మీరు ఎట్లాగా కాపాడుకోవాలి today we will say please read the bible carefully మనం ఈ దినం చెప్పగలుగుతున్నాము బైబిల్ జాగ్రత్తగా చదవండి అయ్యా అని that's good మంచిదే but 1900 years ago when there was no bible what do you tell people bible లేని 1500 సంవత్సరాల క్రితం చూచినట్లయితే మీరు మోసపోయే వారిలో నుంచి మోసగించే వారి నుంచి కాపాడుకోండి అని ఎట్లా చెప్పగలం మనం even the new testament letters which paul wrote only few people had copies మరి పౌలు రాసినటువంటి క్రొత్త నిబంధన పత్రికలు కూడా కొద్ది మందికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి so john says here is how you can be protected from deception మోసము నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకునే విధానం ఇదని యోహాను పత్రిక రాస్తూ ఉంటున్నాడు you have received an anointing from the lord meeru prabhu vara daggirinchi abhishekanni pondutunnaru that abides in you aa abhishekam meelo nilichu untundi you know what that's referring to that deni gurinchi cheptunnaru telusa that's referring to the person of the holy spirit ఈ అభిషేకం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి నొక్కి చెప్తున్నాడు యోహాన్ సో ఈవెన్ దో దోస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ ది ఎర్లీ డేస్ డిడ్ నాట్ హావ్ అ బైబుల్ వందల కొలది వేల కొలది ఆది క్రైస్తవులకు చేతిలో బైబిల్ లేకపోయినా డే ఆఫ్ పెంటికాస్ట్ ఇట్సెల్ 3000 పీపుల్ వర్ బోర్న్ అగైన్ పెంటికాస్ట్ దినమనాడు 3000 మంది రక్షణ పొందారు నోబడీ హాడ్ అ బైబుల్ ఎవరికి చేతిలో బైబిల్ లేదు ఈవెన్ ది లెటర్స్ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ వర్ నాట్ రిటన్ అట్ దట్ టైం ఆ సమయలో క్రొత్త నిబంధనకు చెందినటువంటి ఆ పత్రికలు కూడా రాయబడలేదు 
and there were so many deceivers appadike aneka mandi mosagandru chuttu vacharu how could those 3000 believers protect themselves 3000 mandi vishwasalu tamunu taamu mosa parichey bodalunchi atla kaapadukunnaru through the holy spirit varilo nilichunnatundi పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించబడి ఉంటున్నారు See whenever you receive Jesus Christ into your heart. ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తుని హృదయంలోనికి నువ్వు చేర్చుకుంటావో it is the holy spirit who comes in. మరి యేసు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే లోనికి వస్తాడు. How do we know? మనకి అట్లా తెలుసు. Because there are some people who teach after you receive christ and later on you receive the holy spirit kontha mandi evani bodhistarante munduga christulu cherchuko ayanu cherchukuna taruvatha parishuddhaatma rendo vyaktiga vastadu antaru but see what it says in the bible in romans 8 and verse 9 mari romilu kasana patrika 8th adhyayam 9th vachalo parishuddha grantham em selavisthundi aa vishayamlo chuddam roma 8th adhyayamlo 9th vachanam the last part chevari bhagam andi if anyone does not have the spirit of christ he doesn't even belong to him yavadainanu christu aatma leni vaadaithe vaadaina vaadu kaadu spirit of christ is the holy spirit christu aatma ante evaru parishuddhaatma devude so here he says if you have not received the holy spirit you are not even born again nivu devuni parishuddhaatmanu pondakapoyinatleite swigarinchakapoyinatleite nivu tirige janminchaledan artham you don't belong to christ nivu christu vaaduvi kaavu to be born again is called being born of the holy spirit tirige janminchadam ante పరిశుద్ధాత్మ లోనికి ద్వారా నువ్వు తిరిగి జన్మించట్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కలవర పడకూడదని చెప్తున్నాను టు బి ఫిల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ దాట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడటము వేరొక సంగతి the ephesian christians were had received the spirit parshu mari fc sangamulo nadi viswasulu aatmanu varu pondaru when they received christ they were born again christunu cherchukoni tirigi janminchabadinappudu parshudhaatmanu pondaru and the spirit came in ippudu varloniki parshudhaatma digaru to such christians he says in ephesians 5:18 be filled with the holy spirit atlanti aayaka ka viswasalu kristuvulaku efesilasana patrika 5 19 antunadu meer parishuddha aatma poorulaga undidi nimpabadi antunadu when we put all these scriptures together what do we understand ee lekana bhagalanni kalagalipuni manam chuste em ardham avutundi when you receive christ you are born again nu tirigi janminchinappudu kristunu cherchukunte tirigi janmistunnaru and the holy spirit has come in parishuddha aatma devudu nee loku vastunadu you don't have to wait to receive the spirit after that ika rakshana pondina tarvata parishuddha aatma tho mari cherchukodaniki venta kaalu vechi undalasina avasaram ledhu but you need to open up all your life so that you can be filled with the holy spirit parishuddha aatma devuni cheta nimpabaddaniki nee hrudayamlo prathi gadini talupu nu terichi pettali so if you understand this you will be saved from a lot of confusion idi nu grahinchinatlaite chaala kalavara pariche vaatinchi ninnu kaapadukogalu and so that's what john says in 1 john 2 madri yohanu patrika rendu adhyayamlo yohanu adhe cheptuntunnadu and verse 27 uh 27th vachanamlo you have received an anointing meelo abhishekamu pondi uttunnaru that's the holy spirit aa pondina abhishekam evarante parishuddhaatmude even if you were born again today ippudu meer tirigi janminchina kuda parishuddhaatmanu pondutunnaru the holy spirit is in you parishuddhaatmu neelo unnadu and you don't need anyone to teach you about these deceivers ee mosagaalu gurinchi evadunu kuda neeku bodhinchalasina avasaram ledika so when he says you don't need anyone to teach you he's not talking about teaching in relation to the bible evadunu neeku bodhimpa nakkara ledante bible lone sangathulu evadu neeku bodhinchakoddu an artham gaadi idi christ himself is appointed teachers in the bible to teach us his word endukante bible lo devuni vakyam manaku bodhinchadaniki kontha mandi upadeshakulanu devudu neemichadu jesus christ speaking in the previous verse about deception aithe mundu vachanalo em chustunte namo mosa మొదటి and that is true and it is not a lie and it has taught you and you abide in him 27th vachanam chadukunda madri yohanna patrika 227 aithe ayana varana meeru pondina abhishekam meeru nilichunnadu ganaka evadunu meeku bodhimpu nakkaraledu ayana ichina abhishekam satyame gaani abaddham kaadu adu annitni gurinchi meeku bodhinchuchunna prakaram ayana meeku bodhinchina prakaram gaani ayilo meeru nilichuchunnaru the bible says when the holy spirit comes in when christ comes in we become alive మరి బైబిల్ అంటుంది క్రీస్తు మనలోకి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మలో వచ్చినప్పుడు మనము జీవించి వారంగా ఉంటాం టిల్ దెన్ వి ఆర్ స్పిరిచువల్లీ డెడ్ అంతవరకు ఆత్మను ఆత్మలో మనం చచ్చిన వారం సో when we become alive we ఆత్మలో ఎప్పుడైతే బ్రతుకుతామో we become sensitive 
అప్పుడు మనము మరి ఆత్మ యొక్క ఆ పారదర్శకతలోనికి వస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు ఇఫ్ యూ పుట్ డెడ్ మ్యాన్స్ హ్యాండ్ ఆన్ హాట్ స్టోవ్ యూ ఫీల్ నథింగ్ మరి చూడండి ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి చేతిని తీసుకొని వేడివేడిగా కాలిపోతున్న దేని మీద పెడితే అతనికి స్పర్శ జ్ఞానం ఏమి ఉండదు చనిపోయాడు కాబట్టి కాలిపోతుంది చెయ్యి తీయండి అని చెప్పదు బ్రతుకున్న మనుష్యుడు వేడివేడిగా ఉన్న దేని ముట్టుకుంటే వెంటనే చేతి లాగేసుకుంటాడు గంట అయిన తర్వాత అరగంట అయిన తర్వాత కాదు వెంటనే అతను అంటాడు చాలా వేడిగా ఉంది అంటాడు లైక్ దాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ యూ అదే విధానంలో ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉంటాడో అండ్ యూ లిసన్ ఇన్ అర్మన్ టు సంబడి ప్రీచింగ్ సంథింగ్ ఎవరైనా దేవుని వాక్యాన్ని బోధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో నీవు ఒక అనుభవాన్ని అనుభవాన్ని పొందుతావు సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ దేర్ నువ్వు ఆ స్పర్శా జ్ఞానంతో ఇతను బోధిస్తున్నాడు కానీ ఏదో తప్పు ఉంది ఇందులో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ అది ఏంటో తెలియదు ఐ ఫీల్ దేర్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ మ్యాన్ ఈ బోధలోనే ఏదో పొరపాట ఉందని నాకు అనిపిస్తుందని ఆ స్పర్శా జ్ఞానం నుండి వస్తావు is how the early christians protected themselves from deception without a bible itti vidhanamlo bible chethilo lekapoyina appudiki kuda aadi sangha vishwasalu tamanu tamanu kaapadukuntu vacharu so that is why we must compare every preacher with jesus christ andukane prathi bodakuni christu tho manu polchukuntu chustu raavali when i you see when i hear this man or see this man ఈ మనిషి నేను చూసినప్పుడు ఈ మనిషిని మాట బోధలు విన్నప్పుడు ఈ మనుషులతో కలిసి నేను మాట్లాడినప్పుడు కలిసి తిరిగినప్పుడు క్రీస్తు ఆత్మ అతనిలో ఉన్నట్లుగా ఆ స్పర్శా జ్ఞానంలో రాగలిగానా సెన్స్ like i said the spirit of the love of money idi danasha kaliginatundi aatma atlo unnatluga naaku anubhuti anubhavam vastunda nowadays we have to be particularly careful about two types of preachers rendu rakala bodhakala gurinchi manam jagratta padali those who are trying to tell you things to get your money nee dabbunu pondataniki bodhala chese bodhakulu give me money for my ministry na paricharya chestunanu idigo na phone number idigo icheyandi dabbu i'm doing all this for the lord come and support me inta pani devunu kosam chestha unnanu idigo na cell number pedda akshralato chupistaru jesus never did that yesu prabhu eppudu atla adagaledu when i hear that i say never give that man even one paisa nenu eppudaithe edana bodakudu naaku dabbu ivandi pani chestana annapudu atla asalu nammoddu atanike em ivvadu anipistaru that's like giving money to the devil adi atla gante neruga mana dhananni dayyangichinattu lekka i never do it nenu eppudu atla ante vaariki dhanam sahayam cheyanu when i get letters from people please send money here we are doing this for the lord ayya ikka maaku dabbu pampichandi prabhu naamalu adu chestunam ani evaru ఉత్తరం రాస్తే నాకు నెవర్ 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 ఎప్పటికి కూడా నేను పంపించలేదు మీరు పంపకండి దట్ ఇస్ లైక్ పుట్టింగ్ మనీ డౌన్ ద టాయిలెట్ అండ్ ఫ్లష్ అది అట్లా ఉంటే విలువైన దానాన్ని పట్టుకొచ్చి మరుగుదొడ్లో వేసి నీళ్లు పెట్టి కోసి తోసేసినట్టు ఉంటుంది బట్ సో మెనీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ చాలా మంది క్రైస్తవులు ప్రభు దానాన్ని పట్టుకొచ్చి అట్లా వెళ్ళబరుస్తున్నారు దే రీడ్ దట్ లెటర్ వారు ఉత్తరం చదువుతారు డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఐ బెర్ సెండ్ దెమ్ సమ్ మనీ ఓహో ఈనే కూడా దేవుని సేవ చేస్తున్నాడు డబ్బు పంపిద్దాం బిఫోర్ యు డూ దట్ మీరు డబ్బు పంపే ముందు యు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్నించుకోండి would jesus or paul ever send a letter like this yesu christu prabhu var gaani paul gaani evarakaina maaku dabbu pampadani patrika rasuntara can you think that jesus or paul would send a letter like this yesu christu var gaani appasna paul gaani mem itla chestunna dabbu pampadani patrika rasthara raayaledu then they are not doing what jesus and paul did mari edaithe yesu christu cheyaledo edu paul cheyaledo aapanu veeru chestunnadu veeru kendike vaala manam i will not support him this is the work of the devil nenu veerini samarthinchanu dana sahayam cheyinu chesthe dayyamuku chesinatlu lekka they can take the name of jesus or do what they like but they are not following jesus. Jesus and Paul. వారైతు యేసు క్రీస్తుని వెంబడించట్లేదు పౌలు చేసినన వెంబడించట్లేదు గాని వారు చేయిని పనులు వారు చేస్తున్నారు. And Paul said follow me follow me as i follow Christ. అపోస్తలు పౌలు అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుని వెంబడించినట్లుగా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనిడి. So if you find that a person is asking for money you got to be aware of such a person. ఎవరైనా ధన సహాయం చేయండి అని చెప్పారని అడుగుతుంటే ఆ మనుషుల గురించి జాగ్రత్త పడాలి సుమ. Or a preacher who comes to your house and expects you to give him some money bodakada evarana mee inti talupu kotti lopala kurchina gantaina kadalakondaga dabbu eppudu istharu ani chustu unte that's one type of preacher adu maroka rakamaina bodakada boy you must never allow such people to come alante vaalni tappinchuk diragali intloniki asalu pravesham ivvakodadu no preacher like that comes to my house mari etuvanti itlanti bodakada evadu na intloniki raadu secondly rendavadi you got to be very careful about any preacher or christian who's trying to control you ఏ బోధకుడైనా ఏ క్రైస్తవుడైనా నిన్ను తన అదుపులో పెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తుంటే అతని గురించి జాగ్రత్త పడాలి ఐ విల్ టెల్ యు వాట్ గాడ్స్ విల్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ ఇదిగో సహోదరి ఇదిగో సహోదరుడా నీ జీవితం కొరకు దేవుని చిత్తం మీద నేను చెప్తాను విను ఐ విల్ టెల్ యు వాట్ జాబ్ యు షుడ్ టేక్ నీవు ఏ ఉద్యోగం చేయాలో నేనే చెప్తాను ఐ విల్ టెల్ యు హూమ్ యు షుడ్ మ్యారీ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో అది కూడా నేనే చెప్తాను ఐ విల్ టెల్ యు వెదర్ యు షుడ్ బై దిస్ హౌస్ ఆర్ నాట్ ఈ ఇల్లు కొనాలా వద్దా నన్న అడు
grow up don't be a child meeru pasi pilla laga undi vaalto kottu pokandi yaragandi aathmeenga so many people like that in the world today aa reethiga mosagali lokamlo aneka mandu unnaru so many in india bharat deshamlo anekulu unnaru and they're all angry with me because i exposed them vallandanu nenu itlaaga battavalu chestunna kabatti vaaru nannu chusi pallu gorugutunnaru but i'll keep on exposing them ayinappudiki vaaru bodalu chuni cheptune unnaru because i have to protect god's people devuni prajalaina vaaru nenu kaapadasa baadhyata naam edundi so here it says yes the holy spirit will tell you ika evaru meeku bodhinchavasaram ledu devuni parishuddhaatma neelo unnadu vaaru dongu vaara dappu bodakla prabhu aatma bodhisthadu be careful this guy is interested in your money ivo ee manushunu gurinchi jagratha padu nee dabbu ko aasha padutunna adithanu be careful this man is trying to control your life idigo ee మనిషికి జాగ్రత్త సమ నిన్ను తన అదుపులో పెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వాట్ ఇస్ ది డేంజర్ ఆఫ్ సంబడి కంట్రోలింగ్ యువర్ లైఫ్ ఎవరైనా మన జీవితాలను వారి అదుపులో తెచ్చేసుకుంటే ఉన్న ప్రమాదం ఏంటి వి విల్ నాట్ గ్రో అప్ ఇక మనం ఎదమ ఎప్పటికి మరుగుజ్జిల్లా ఉండిపోతాం బికాజ్ యు హావ్ టు గో త్రూ హిమ్ టు ఫైండ్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలంటే ఈ మధ్యవర్తి ఈని ద్వారానే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు ఆస్క్ గాడ్లీ బ్రదర్స్ What do you think of this thing I'm planning to do? Daiva bhakti kaliginatanti peddalainatanti sahodarini sahodarada ee pani cheddam anukuntunnaru meeru mee aalochinante adagadalu tappem ledu Many people in my church come to ask me for advice Chaala mandi na sangamulana varu na daggirku vachi salahalu aduguntaru I tell them Vaartho cheptanu See these are the advantages these are the disadvantages of going this way Okkala nu ee pani cheyapadithe ee margulo velithe ivi neeku labalu ivi neeku nashtalu ponchu unnai But kaani I cannot tell you what you should do Nuve em cheyalo nenu kaadu cheppalasindi You are connected with Jesus Nivu devuniki neruga kalapabadina vyakti vi You take my advice Na salaha teesko Take it before the Lord Yesu prabha daggirku and think about it aalochana cheyi and if you feel free to do it do it prabhu ku prarthinchi oka vela nijame ila chesthe baaguntundani neeku aa swetcha unte swatantram unte appudu cheyi after you pray nu prarthinchina tarvata don't feel free to do it don't do it nee aatmalo swetcha gaani swatantra ga lekapothe dan aapi you can come and tell me brother sir i didn't feel free to do it ana kochi saudaralu jack garu meer chepparu gaani naaku atla cheedilo swetcha anipinchalen cheppochu i won't be angry i'll be happy nenu koopannu santosha padtan i'll be happy you're connected to jesus endukante naa adupulo nu levu yesu christ adupulo kochavu nu so don't let any pastor or anybody else come and tell you that he will find the will of god for you ye padiri gaani evaru gaani ninnu tan adupulo teesukochi nenu cheptanu atla ge cheyi ane aa yaka utchulo What did we read in Ephesians 4:6:15? Yep, yep. Yeah, that we must be connected to the head, which is Christ. Kana ka manamu sirasa ina Yesu Christo manu anusandhanamu kalapa badu tu rava. Not somebody else. Yavaro majjalo manu kordi. And I don't have to be connected through somebody to Christ. Yesu Christo kalapa badda ni ki majjavarti marok ravaro mediator mar kunda sanausro ledu. See, every part of my body is connected to the head. Na dehamulo na prati avyumu sirasa to kalapa badi bundi. This is small little finger. Chundi chenna chitikani veil. But even that is connected to the head. It can move by itself. Yee chitikani veilu kora kadalalante sirasa to కలపబడి ఉండాలి how it can move by itself తనంతరా తానే ఎట్లా కదలగలదు because it's connected to the head ఇదిగో శిరస్సు తో కేంద్ర నాడీ మండలం తో కలపబడి ఉంది కాబట్టి కదులుతుంది so every person is connected to the head కాబట్టి ప్రతి విశ్వాసి శిరస్సు అయిన క్రీస్తు తో కలపబడి ఉన్నాడు this is not connected that some other person some other part of the body has to make it move ఇదిగో ఇది కదలడానికి వేరొక అవయవం మీద అవసరము శిరస్సు తో కలడానికి అట్లాంటి అవసరం లేదు so this is a very precious thing in the new testament కొత్త నిబంధ గ్రంథములో ఈ నియమం ఎంతో అమూల్యమైనది the old testament it was not like this paatha nebandar grandamulo itla ledu even the king raju aina kuda you have to go to the prophet pravakta daggiriki vellali please tell me shall i go and fight against the enemy pravakta or not pravakta vellalaya shatrulu vachestunaru vellamanta avuddani pravakta nadagali read that many times in the old testament paatha nebandar grandamulo rajulu atla adagatani palu saarlu chaduthunna the prophet will say okay wait i'll tell you after one or two days avadu pravakta antadu vechi undu devun dar vicharana chestanu oka rendu rojulu antadu the prophet will find and then tell the king okay do this pravakta velthadu devun dar mara pedtadu malla vachi devudu itla antadu ee madhyavarti raju tho cheptadu read that many times in second book of kings rendu rajulu grandallo chaala saarlu chaduthu vachcha madhi manam why was that endu atla undindi because only the prophet had the holy spirit upon him endukante pravaktuku maatrame parishuddhaatma devuni yokka aayaka paina nilichu undadam ani kaligunnadu king did not have ee rajuku parishuddhaatma digi ledu even david had to go to the high priest to find out the will of god devuni chittane telusukodani pradhana yajakur degri rajaina david kuda vellalsi vachindi so that's because they didn't have the holy spirit in them variki antarangamulo nivasinche parishuddhaatma yokka dhanyata vari kaligi ledu if you have all received jesus christ into your heart mirandaru kuda yesu christ nu hrudayamlo cherchukunte then you all have the holy spirit 
in you. Ante ardhamu mi kandari ki kuda parshuta atma hurdi yala vunna adu. And you can contact Christ directly. Ippudu ye pravakti dagre bella sravasan le neeruga serasai na Christu ko kalisi adaga vachunu. Why is it in so many Pentecostal churches today the pastor says I will find God's will? Endi kandi pentuko sangalo aneek mandi padirulu nen cheptanu devuni chittu medo nee kan endu kandu naru. Because they want to control the people. Vaalandaru kuda prajalanu tama adupulo pettu kodan chustunaru. So such people cannot grow gamaninchandi adupuloku poyina vaaru evaraithe untaro vaaru evaraledu aathmeyanga they don't have a direct connection with christ christ anetni sirasu tho neeraina sambandham vaariki ledhu they go to the pastor vaaru pastor dagiki veltharu shall i take this job in dubai or not i dubai lo udyogam vachindi vellala vadda i got a job in germany should i go there germany lo udyogam vachindi vellala vadda and i'm thinking of marrying this girl should i marry her or not parana vyaktini pelli chesukovali anukuntanu chesukovala vadda and like that old testament prophet the pastor will say i'll pray for two days and tell you paathane vanda grandhamlo pravakta vale ee pentu kosu padar antadu aagu rendu rojulu prabhusanla gadipi tarava cheptanu antadu he is a deceiver athana mosa gaadu don't listen to him aa maatal nammaboku you know in the roman catholic church roman catholic sanghallo they also say this vaallu kuda ide cheptaru you cannot go to jesus christ directly neeruga yesu christ daggina velalevu antaru you have to go through mary मरी अम्म द्वारा अब क्रीस्त चेरगल That's also wrong teaching. Adi kuda tappudu boda. But that is at least better than going through the pastor because Mary, Mary, Mary at least is a holy woman. Pastor gar dwara Christu kaladam kante mari danyuralu nu pelabade mari dwara Yesu Christu dare gelnu konchu musra shrastanga ne anipistundi. If you want to go through somebody go through Mary that's better than the Yavara dwara ne vella kodadu manamu Christu neeruga kalavali vella na aalochanaste mari dwara velte anta tappem gaade di. You don't have to go through Mary or pastor or anybody. Mari dwara gaani ye padri dwara gaani Yesu Christu dare vella saavadu nik ledu. You can go to Jesus directly. Nu neeruga suutiga Yesu Christu anta velagalu. Very important. Idi chaala pramukhyamaina sangatham. You must learn to talk to Jesus every day. Prathi dinamu suutiga ye madhyavarti లేకుండగా యేసుక్రీస్తు మాట్లాడను అలవాటు చేసుకోవాలి గ్రాడ్యుయల్లీ యు విల్ బిగిన్ టు హియర్ హిమ్ స్పీక్ టు యు एवरी డే నెమ్మ నెమ్మదిగా క్రమక్రమంగా ఆయన నితో మాట్లాడుకోవడాని అలవాటు చేసుకోగలుగుతావు దెన్ యు విల్ నాట్ బి డిసీ అప్పుడు తప్పుడు బోధకులను చూసి నువ్వు మోసగించబడవు సో ఇట్ సేస్ డోంట్ బి చిల్డ్రన్ టాస్డ్ అబౌట్ అండ్ డిసీవ్డ్ బై ద క్లెవర్ ట్రిక్కర్స్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ ఆఫ్ మే కాబట్టి మనుషులు చేయే చేసే ఆయక మాయోపాల ఉపయోగాలు వంచనలు వాటితో పాటు నువ్వు అలలకు కొట్టుకుపోయే పసిబిడ్డగానే ఉండవు అప్పుడు బలమైన వ్యక్తిగా ఉంటావు డోంట్ సే ఓ ఐ యామ్ జస్ట్ ఎ యంగ్ బిలీవర్ హౌ కెన్ ఐ నో ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ నేను మననే తిరిగి జన్మించిన యవనస్తురైనటువంటి క్రైస్తవుని ఎంత మోసం ఉందని నాకు ఎట్లా తెలుస్తుందండి అని చెప్పొద్దు నువ్వు లెట్ మీ షో యువర్ స్క్రిప్చర్ మీకు లేఖన భాగం చెప్తాను వినండి హిబ్రూస్ చాప్టర్ 8 హిబ్రూ రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం ఇట్ ఇస్ an answer to this question మీ ప్రశ్నకి ఇక్కడ జవాబు హిబ్రీ 8 ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ నేను చెప్పేది కూడా యథార్థంగా ఇదే was it i am going to make a new covenant hebrew rasana patrika 8th adhyayamlo 8th vachanam nenu idigo meeku oka nootana nibandhananu ichchunanu he is making a new covenant nootana nibandhan isthuntunadu the old covenant was through moses mari paatha nibandhana mose dara vachindi ippudu krotta nibandhana devudu isthuntunadu new covenant it says in verse 8 is through a better mediator jesus christ idigo ee krotta nibandhan entante manaku madhyavarti yesu christ anade goppa madhyavartini devudu manaku isthunadu First thing in the new covenant verse 12 is I will not remember your sins anymore. మరి క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ఇచ్చే మొట్టమొదటి ఆదిక్యత ఏంటయ్యా అంటే ఇకను నీ పాపములు ఎన్నడు జ్ఞాపకము చేసుకోను. And then తర్వాత Listen to this this is a beautiful verse you must never forget it. ఈ సుందరమైన వచనం అండి మర్చిపోవడానికి అసలు తావు లేదు మర్చిపోకూడదు. This is not old covenant. ఇది పాత నిబంధన కాదు ఇది. This is after the day of Pentecost new covenant. పెంతుకోసు దినం దాటిన తర్వాత ప్రభు తన ప్రజలతో చేసిన క్రొత్త నిబంధన verse 11 11వ వచనం They shall not teach everyone his citizen fellow citizen or brother saying know the lord prabhunu telisukunadani tana pattanasthunu kainanu tana sahodarudu kainanu upadesham evaru cheyine cheyaru they will teach them the bible vaaru bible bodhistharu but they will not teach them to know the lord prabhunu telisukunadani cheppi vaaru bodhincharu because everybody will know me personally endukante meelo prathi okkaru neruga meeru nannu telisukunaduru and it says here from the least to the greatest chinnalu modalukoni peddalandaru nannu neruga telisukuntaru not from the in the world they say from greatest to the least mari idu paatha modalu grandhamlo peddala modalukoni pinnala varaku ani kaadu but god says no ikkada prabhu atla kaadu antunadu from the least to the greatest will know me personally chinnala daggirinchi peddala varaku neruga nenu prabhu nani vaare telisukuntaru who is the least evarandi chinnalu who was born again this morning ee udayane tirigi janminchina vaaru a real baby mari chinna pasi shishu only this morning that brother sister was born again ee udakalane vaaru tirigi janminchar sahodhi sahodhulu christu nandu shishulu ga unnaru who is the greatest 
ఇప్పుడు పెద్ద ఎవరు the peace is who's been born again 50 60 70 years ago యాభై సంవత్సరాల వెనక 60 సంవత్సరాల క్రితం తిరిగి జన్మించిన వారు and it says from the least to the greatest everybody will know me chinnala daggara nunchi peddala varaku prati okkaru nannu eruguduru you don't have to teach even the least say know the lord chinna variki kuda prabhu nu telusko prabhu nu telusko bodinchalasa avasaram ledhu directly meere neruga sutiga prabhu nu telusukondaru it's a great deception going on in christendom today that you have to go through somebody to know the lord devunu telusukovalante evaro madhyavarti dwara ni vellali anedi kristava lokalo manu chustunnati goppa mosam even though that may not be taught in many churches some people act like that mari koni sanghallo atlaaga cheyakapoyina atlaaga pravartisthu untaru so you know if you don't develop the habit of seeking the lord you will always be a baby prabhu nudu neruga telusukovadaniki oka alavata chesuko lekapothe eppadiki enni samsaraina shishuvuga undipotha you must seek to know the lord yourself nee antade neeve nee prabhu nu telusukovadaniki vetukutu undali when you face a decision you have to take in life nee jeevithalo theermanam teesukovalsina paristhithi ochinappudu don't let somebody else take the decision for you neevu teesukovalsina theermanam evaro nee kosam teesukone avakasham varaku ivakku ask many people's advice that is good salahal teesko tappu ledu manchide read the word of god that's good then vakyani chaduvu manchide finally you must take the decision yourself nee antha neeve prabhu do prabhu nandu prabhu lo aa theermanam teeskovali so i mean think of a, a family oka kutumbanu gurinchi aalochinchukovali supposing a man has got four children oka tandri unnadu naluguru pillalu unnaru one is 3 years old mari oka ayaniki emo 3 samvatsaralu vayasu he is 15 years old unko ayaniki 15 samvatsaralu vayasu Now if the 3 year old wants something from his father Tandri dagrinchi 3 ela koduku edo avasaram undi adugutunnadu Does he have to go through the 15 year old say uh, my dear elder brother please go and ask daddy to give me something Nana nadagadaniki 3 ela vayasina kodukki pedda koduku 15 samvatsaram na ayana dwara tandri nadagala neruga poi tandri nadagachcha How do your children come to you? Mee pillalu mee degiriki ketla vastaru pedda anna dwarano pedda akka dwara vastara Do they always have to come through the elder brother Mari pedda anna dwarane nee nadugutara eppudaina atla cheyiru kada <laughs> they're all father is all of, i'm father to all of them they can come to me straight velandariki nenu tandri varandaru na pillalu evaraina neruga vachina nadagachu you know i hear some people say i'm so weak and young if i pray will god listen to me nenu chaala balahinudu ga untunanu anta shakti ledhu okka nenu prarthana chesthe devudu alakistadu antara older believer prays god may listen ha ento vayasuna pedda vayasuna vallu prarthana chesthe appudu vaaru prarthana devudu untadu okay let me ask you a question oka prashna adugutanu venandi suppose you father or mother are sitting at a table mari mee tallo tandro bala daggara kurchunaru and you have your four children sitting there mee chinna naluguru pillalu meer andaru akkade kurchunaru 3 years old మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మూడు ఎయిట్ ఎనిమిది పది పదిహేను సంవత్సరాలు వాళ్ళందరూ కూడా తండ్రి నీతో మాట్లాడాలని కోరుతున్నారు హూ విల్ యూ అలౌ టు స్పీక్ ఫస్ట్ ఎవరిని ముందుగా నువ్వు మాట్లాడిస్తావు త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ చిన్నోడు ఆడ ఏమంటాడు వినాను మూడు సంవత్సరాలకు ముందు నాన్న నువ్వు చెప్పరా ఓల్డ్ వన్స్ కీప్ క్వైట్ ఐ వాంట్ టు లిసన్ పెద్ద పెద్ద నున్నండరా కాసేపు చిన్నోడు ఇది అడుగుతానని ఆ చిన్నోడు మాట వినడానికి తండ్రి ముందుకు వస్తాడు దట్స్ వాట్ ఐ ఆల్సో విల్ నేను కూడా అదే చేసేవాన్ని గాడ్ ఇస్ అ ఫాదర్ లైక్ దట్ మన దేవుడు కూడా తండ్రి లాంటి వాడే కాబట్టి చిన్నోడిని విస్మరించిన ముందు చిన్నోడు మాట విని అప్పుడు పెద్దోడి దగ్గరికి వస్తాడు డోంట్ సే ఐ వాస్ జస్ట్ బోర్న్ అగైన్ రీసెంట్లీ నేను నిన్న తిరిగి జన్మించాను నా మాట దేవుడు ఆలకిస్తాడా అని చెప్పొద్దు ఇ బ్రదర్ జాక్ ప్రేస్ గాడ్ విల్ హియర్ సౌదర్ జాక్ గారు చెప్తేనే అప్పుడే ఆయన ఆలకిస్తాడు ఇఫ్ ఐ ప్రే గాడ్ మే నాట్ హియర్ నేను ప్రార్థిస్తరే ఎవరు ఆలకిస్తారు దట్ ఇస్ అ లై ఆఫ్ ది డెవల్ దయ్యం చెప్పే ఒక అబద్ధం అది రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్స్ ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకో హిబ్రూస్ 8:11 హిబ్రూ 8 ఫ్రమ్ ది లీస్ట్ టు ది గ్రేటెస్ట్ చిన్నల మొదలుకొని పెద్దల వరకు వాట్ యు సెడ్ జస్ట్ నౌ 3 ఇయర్ ఓల్డ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇట్స్ రిటన్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి మూడు సంవత్సరాలు ఏమైతే ఉంటున్నాడో ఆవిడ అడుగుతున్నాడు కదా అది ఫ్రమ్ ది లీస్ట్ టు ది గ్రేటెస్ట్ చిన్నల మొదలుకొని పెద్దల వరకు ఇఫ్ యు బిలీవ్ దట్ యు విల్ నాట్ బి డిసీవ్డ్ ను నమ్ముకున్నావు అనుకో ఈ వాక్యం నమ్మే అనుకో మోసగించబడు యు కెన్ గో టు గాడ్ డైరెక్ట్లీ నేరుగా నీ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అండ్ యు హావ్ ఎ విట్నెస్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ నీ ఆత్మలో ఒక సాక్ష్యం ఉంటుంది నీకు దిస్ ఇస్ ది వండర్ఫుల్ థింగ్ ఆఫ్ ది న్యూ కవెనెంట్ కొత్త నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆశ్చర్యం గొలిపే సంగతి ఇది సీ ఓల్డ్ కవెనెంట్ వాస్ లైక్ ది డేస్ వెన్ పీపుల్ హడ్ టు యూస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ది డేస్ వెన్ దేర్ వాస్ నో ఎలక్ట్రిసిటీ చూడండి పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న ప్రజలను ఎట్లా పోల్చొచ్చు అంటే విద్యుత్ శక్తి లేని దినాల్లో ఉన్న ప్రజల లాగా బట్ 200 ఇయర్స్ అగో 200 సంవత్సరాల వెనక దేర్ వాస్ నో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ కాకినాడ కాకినాడలో విద్యుత్ శక్తి లేదు యు నో దట్ మీకు తెలుసా 200 years ago 200 samsaralu venakapothe kaakinaadu kovuthulu kuda levemo vidyushya kasalu ledhu great great grandparents they never had mee taatalu taatala taatalu vaaru mottaatalu brathikin rojulu uhinchukondi you know how they got light valiki velutra atla vachedi telusa they had to get some oil and put it in a lamp and light it edo rakamaina nunu sampadinchukodam andulo ottulu pettadam dani veliginch
but now ipudu even the poor people they just put on a light, uh, switch and the light comes on ada vaallu ani pilabade vaaru saitham switch on chesthe chaalu vaariki bali belugutundi not only light you got fan and so many other things you just one switch ha ah, oka electric bulb e kaadu light e kaadu valaku fan okati untundi tarvata inka so, chaala chaale untune vaallu illu i want to ask you a question oka prashna ni mimmani adugutaanu how many of you would like to go back to 200 years ago and live in a home like that entha mandi ippudu ee light lu fan lu ac lu anni unna vaallu idu oddandi maaku 200 samvatsaram venaka emi leni maa taatha muthaatha samayalo velli pothaam ani ever entha mandi unnaru electricity in your house no bulb no fan asala current ledu velutulu ledu asala e vidyushakti ledu alanti kaalamlo maa kishtam anni cheppe vaallu entha mandi unnaru ikkada is anybody here who wants to go back aa cheekada kaalam maaku baa untadu cheppe vaallu no evariki ledu then why you want to go back to the old covenant enduku mari meeku లైట్ లేని దినాల్లో వెళ్ళడం ఇష్టం లేనప్పుడు పాత నిబంధన బాధల్లోనికి ఎందుకు వెళ్తామని కోరుకుంటున్నారు అక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు లోన నివసించడం లేదు ఇక ఎట్లా ఉంటుందంటే పాత నిబంధనలో బ్రతకాలంటే విద్యుత్ శక్తి లేని దినాల్లో బ్రతకడం లాంటిది ఇప్పుడు 2100 years ago there was no holy spirit on the earth anyway mari 2001 samvatsaram venaka poyo manakandi asal parishudhaatma devude ledu no lene ledu so those days there was no holy spirit aa dinalu parishudhaatma divirane ledu if you are living 2100 years ago in kakinada 2001 samvatsaram venaka nu kakinada lo unnatlaite or anywhere in the world lokam ekkadana unnatlaite then you have to go to some prophet to find out god's will appudu devuni chittam telusukovalante pravakta ekkada unnado mundu pravaktana vetakali appudu devuni sangathalu vetakali but kani nearly 2000 years ago rendu savende samsaralaki daggiriga the holy spirit came parshudhaatma devudu digga and filled everybody prathi okkaru so nimpa anyone who receives christ the holy spirit comes yavaraina christunu cherchukunte parshudhaatmanu kuda cherchukunnatlu lekka and that's like getting an electric connection to your house adu etla untundante cheekatanta povadaniki okka sariga vidyut shakti man intlo kochinatlu but if you don't put on the switch you'll still live in the darkness కరెంట్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి బలుగులు ఉన్నాయి స్విచ్ ఆన్ చేయకపోతే ఇంకా చీకటే ఉంటది వెలుగు రాదు ప్రభువును వెతకాలి స్విచ్ ఆన్ చేసి ప్రభావ పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చావు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు లో నుంచి మెయిన్ స్తంభం నుంచి కరెంట్ ఇచ్చావు లోపలికి you must use that power ippudu aa switch ni on chesi aa shakti ni manam pandali see after the electricity board gives you the connection and you fit the wires and light and fan electricity board var andaru kuda neeku main stambha nunchi current ichi idigo neeku light lu neeku fan lu anni kuda current wire lu tho kalipayar anukondi at night there's no light raatri ayindi aina kuda light ledhi mee intlo what are you going to do meer em chestaru are you going to telephone the electricity board saying please come and put on the switch electricity board ku phone phone chesi aya meer edo line aithe kalipayar gaani meere vachi light leyandi ani antara come and put on the switch in my room my room lo switch on cheyali meer eyandi ani phone chestara they will say what we gave you the connection you got to put on the switch alle antaru idigo meme aithe connection ichamu switch nu on cheskovali ani vaaru cheptaru what a lazy person you are you want us to come and put on the enta baddha kasaru vi enta baddha kasaru alle intlo vachi balu kuda meme petti meme switch on cheyali antaru this is exactly how some christians are kontha mandi christulu dadapaku itlane unnaru they receive the holy spirit var parishudhaatmam cherchukunnaru and they sit back waiting doing Aina, nothing aina kurchani em cheyakunda atla ka chadikile put on the switch idigo nu switch nokku say lord you given me the power deva nu naku shakti nichao in the name of jesus i am going to seek you yesu naamulo nenu vetukutuntunanu i believe you will show me your will nee chittama naaku bayalu parichuni aatma dwara you don't have to be afraid bayapadalsina avasaram ledhi vishayallo lord show me your will deva nee chittama naaku telupu and god will show you his will prabhu thana chittanni niku bayalu parustadu there is a little book i have written which is there in telugu also called finding god's will devuni chittamu kanugunata ane oka chinna pustakanni rasanu telugu lo kuda bhashaantra cheyabadindi book room lo undi there i have written four things to remember when you find god's will yourself neeku nive devuni chittanni telusukovadaniki nalugu sangathalu akkada nayi rasthu vachanu first of all motta modaliga is that thing anything written about that in the word of god నువ్వు దేనైతే వెతుకుతున్నావో చిత్తం తెలుసుకోవడానికి ఆ సంగతి బైబిల్ లో రాయబడి ఉందా లేదా చూడండి కొన్ని సంగతుల గురించి బైబిల్ లో రాయబడ్డాయి అబద్ధము ఆడవద్దు ఉదాహరణకి మీ యొక్క కార్యాలయంలో you are an accountant and the boss tells you you must write all false accounts మీరు గుమస్తగా పని చేస్తున్నారు మీ బాస్ అంటాడు అన్ని తప్పు లెక్కలు రాసే అంటాడు do you have to ask the lord lord shall i write this false account prabhuva ina tappu lekkal raayam antnadu vadda raayala ani cheppi prabhu nadagala no adagavasaram ledu it says we must put away all lying endukanti abaddalanni kuda pakka vidichipadam prabhu mundhe cheppadu so we must say 
సారి సార్ ఐ కాన్ డూ దాట్ ఐమ్ అ క్రిస్టియన్ ఇక దేవుని చిత్తం కనుగొనుట అని కాకుండా నేను క్రైస్తవునండి ప్రభు చెప్పాడండి తప్పులు లెక్కలు వేయని చెప్పాను ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నేవీ సహోదరుడు నేవీలో పని చేస్తూ వచ్చేవారు వన్ సీనియర్ ఆఫీసర్ ఆస్క్ మీ టు డూ దట్ ఒక సీనియర్ అధికారి నన్ను అదే చేయమని అడిగారు ఏ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ ఇదిగో సత్యం కానీ తప్పులు లెక్కలు రాయమని చెప్పారు ఐ సెడ్ ఐమ్ సారీ సర్ దట్ ఇస్ ఐ కెన్ నాట్ డూ దట్ నేను చెప్పాను అయ్యా నన్ను క్షమించండి అట్లాంటి తప్పుడు రాతలు రాయని అన్నాను ఐ కాన్ డూ ఇట్ ఇస్ అగైన్స్ మై కాన్షియన్స్ ఇది నా మనసాక్షి విరోధమైన పని నేను చేయనని చెప్పాను So he punished me. I was transferred in half an hour. Naaku shiksha vidinchadu nan ekkadiko dooranga badli chesesadu. Praise the Lord. Devuniki stutinchanu prabhu ani kondanalanna. But I will not compromise my conscience. Naa manasaakshi nenu bodjagistu tappudu panlu cheyalenu. So such things we must see is it in the word of god or not kanaka yeni deni chittam aithe manu telusukovanu korutunamo ye vishayamulo aa sangathini gurinchi bible lo raayabadam leda choodali there are things written in the word of god things not written in the word of god konni vishayalu gurinchi bible lo devu vaakyalo raayabaddayi konni sangathalu gurinchi raayabadale should i wear a white shirt or red shirt ee dinam nenu tella chokka dodukovala erra chokka dodukovala red saree or a blue saree erra chera gattukovala neelu rangu chera gattukovala you turn and turn into this devu chittam kanugunada etlu ekkada rasundi ee పేజ్ నుంచి ఆ పేజ్ వరకు తిరిగేస్తాం గాడ్ ఇస్ నాట్ బదర్డ్ వాట్ కలర్ ఆఫ్ ఏ రంగు చీర కట్టుకుంటే ఏంటి ప్రభుకే పట్టింపు లేదు ఇంకెందుకు చెత్తం తెలుసుకోవడం సో థస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రిటన్ ఇన్ గాడ్స్ అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు రాయబడలేదు అనదర్ క్వశ్చన్ మరొక ప్రశ్న కెన్ ఐ మ్యారీ ఎ క్రిస్టియన్ హూ ఇస్ నాట్ బోర్న్ అగైన్ తిరిగి జన్మించని నామకాద క్రైస్తవురాలు క్రైస్తవుడు అన్నాడు అట్లాంటి వాణ్ణి పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా देयर ఆర్ సో మెనీ లైక్ దట్ ఇన్ అదర్ డినామినేషన్ చాలా సంఘాలు చాలా మంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు దే సే వి ఆర్ బోర్న్ ఇన్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ వాలంటర్ ఏం తెలుసు మీకు క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టా మేము ఆర్ యు బోర్న్ అగైన్ నువ్వు తిరిగి జన్మించావా నేను ఐ వాస్ ఎ చైల్డ్ దే స్ప్రింకిల్ సమ్ వాటర్ అండ్ టోల్డ్ మీ ఐ యామ్ ఎ క్రిస్టియన్ నేను చిన్నప్పుడు ఉండగా నీళ్లు జల్లేశారు బాప్తిజం ఇచ్చేసా నేను క్రైస్తవుని నేను So you're not born again. నువ్వు తిరిగి జన్మించలేదు. But you're a very beautiful girl. అయితే చాలా సుందరమైనటువంటి యవనస్తురాలుగా ఉన్నావు. So what? అయితే ఏంటి? The Bible says in 2 Corinthians 6:14. రెండవ కొరింతి 6వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటుంది. Don't be unequally yoked together with unbelievers. రెండవ కొరింతి 6:14 మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. That's a very dangerous thing. ఇది ఆ రీతిగా జోడుగా ఉంటే ప్రమాదం సుమ. Yoked together with an unbeliever. అవిశ్వాసులతో మీరు జత కట్టడం చాలా ప్రమాదం. So the girl may be very good looking girl ammai choodana chakkaga andanga undochu maybe post graduate bosha post graduation chadivesi undochu got a good job manchi udyogam kuda undochu but not born again aina nu tirigi janminchaledu avishwasaralu ga undi or the boy may be having a good job ee pillodu chuste manchi udyogam undi pillodiki 80000 rupees a month okata renda 80 vela vela jeetham nalaki but not born again aithe prabhu naragaledu rakshan ledu you don't even have to pray about it ఇక దీని గురించి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని చిత్తం కనుకుందాం అనే అవసరమే లేదు it's written you cannot be yoked with an unbeliever రాయబడింది 2 కొరింతి 6 14 లో అవిశ్వాసులతో మీరు జోడి కట్టే అవసరమే లేదు but you say lord she's got such a beautiful face దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా ఎంత అందగెత్త అనుకుంటున్నా అమ్మాయి that's what some boys say konda mandi pillalu velli devudu dar etlante prarthana chestaru lord after i marry i will convert her avva man chaala andanga untadi nenu okadu cheptanu pillai ayin tarvata rakshana nenu laakku chestanu it will not happen nuvu laakku redu nuvu velli pothav akkadiki she will she will convert you idigo ninnu laakku pothe avishwasam loki and i'll prove it to you nenu meeku rujuu chestanu supposing you are a strong man oka balamenati yavarasudu you're standing on top of this table mari ikkada baladaga nilabaddadu and the girl is standing on the ground mari amma emu kinda nunchunandi you try he you try to pull her up and she tries to pull you down ippudu chudandi abbai ammayina na paiki laagali ammayi paina na abbayina na kinda laageyali who will win evaru gelustharu kinda na vaalla laagadam telika paina na vaalla laagees kinda padiyadam telika you know meeku telusu ippudu jawabu she is a girl she will pull you down ammaye ainappudiki kuda balarjudani yavanasu ni laagithe kinda padtha because gravity is helping her endukante aamiki sahaya padade ento telusa గురుత్వాకర్షణ భూమి ఆకర్షణ శక్తి సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ హిల్ప్ షిల్ పుల్ యు డౌన్ నువ్వు ఎంత బలిష్ఠుడు అయినా సరే భూమి ఆకర్షణ శక్తితో కిందకి లాగేస్తది సో కాబట్టి హియర్ ఇస్ ద వార్నింగ్ ఇక్కడ నీకు హెచ్చరిక ఉంది చూసుకో ప్రోవర్బ్స్ 11 సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయం హావ్ యు రెడ్ దిస్ వర్స్ ఈ వచనాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చదివారా సామెతల గ్రంథం 11 అండ్ వర్స్ 22 సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయంలో 22వ వచనం సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 22వ వచనం వివేకము లేని సుందర స్త్రీ పందిముక్కునున్న బంగారు కమ్మి వంటిది all of you young people must remember young men must remember that yavanasralainatundi aadapillalu ee maatalu gnyapakam chesukovali meeru 
a beautiful woman who is not born again sundaramainatundi aa yokka ammayi kaani rakshana leni ammayi that is like a pig with a golden ring on its nose adu etla untundante mari manchi bangaru mukku kamme teesukali pandi mukku ku pettinattu untundi try and picture this in your mind udaharana ki uhinchukondi ee yokka chitrapatanni here is a nice pig manchi pandi undi but it's got a golden golden ring in its nose <laughs> పండైతే ఏముంది ముక్కుకు ఎంత పెద్ద కమ్మె ఉంది బంగారు కమ్మె ద గోల్డెన్ రింగ్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్ ఇప్పుడు ఆ పంది ముఖానికి ఉన్నటువంటి అందం ఏంటంటే బంగారు రింగ్ అన్నమాట దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ అది సుందరమైన ముఖం అండ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఆ అమ్మ యొక్క గుణ లక్షణం ఎట్లాంటిది పిక్ పంది లక్షణం సో వాట్ ఐ సే ఇస్ నేను ఏం చెప్తానంటే డోంట్ ఫాల్ సో మచ్ ఇన్ లవ్ విత్ ద గోల్డెన్ రింగ్ దట్ యు మ్యారీ ద పిక్ కాబట్టి ఏదో బంగారు రింగ్ కు ఆశపడిపోయి పందిని పెళ్లి చేసుకోక నువ్వు Don't get so much in love with the beautiful face that you marry an unbeliever. అమ్మాయి కొన్న అందమైన ముఖంలో పడిపోయి అవిశ్వాసులతో నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవద్దు. It's very serious. చాలా తీవ్రమైన మాటలు సుమ. That is written in the word of God. You don't have to pray about it. ఇక అవిశ్వాసులతో పెళ్లి చేసుకోవాలి వద్ద అని దానికి ప్రార్థన అవసరం లేదు. బైబిల్ వాక్యంలో రాయబడింది. You don't even have to pray one day. ఒక్క రోజు కూడా ప్రార్థించ అవసరం లేదు. Not even one minute. ఒక్క నిమిషం కూడా ప్రార్థించ అవసరం లేదు. It is written in God's word. దేవుని చిత్తం దేవుని వాక్యం ఇప్పటికే బైబిల్ పరచబడింది. See in 1 John 3. మొదటి యోహాను పత్రిక 3వ అధ్యాయం తెరవండి. It says there are two types of children in the world. లోకములో రెండు రకాల ఆయక పిల్లలు ఉంటారు. Verse 10. రెండు మదర్ యోహాన్ పత్రిక మూడు పది చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద డెవల్ మరి దేవుని పిల్లలు ఎవరు అపవాది పిల్లలు ఎవరు తెలుస్తుంది నో ఐ డోంట్ లైక్ టు టెల్ ఎనీబడి యు ఆర్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ ద డెవల్ నేను ఎవర్ని కూడా వేలెత్తి చూపించి నువ్వు అపవాది పిల్లలు దయ్యం పిల్లలు అని చెప్పదలుచుకోలేదు బికాస్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే ఆ మాట చెప్పిన వారికి అర్థం అవుతుంది దే డోంట్ నో ద బైబుల్ ఎందుకంటే వారికి బైబుల్ తెలియదు బట్ here the bible says there are only two categories children bible of god and children of the devil bible antundi pillalu rendu rakalu devuni pillalu oka rakam mari apavadi pillalu veru rakam we who are born again know the difference tirigi janminchina naaku veeriddari konnatundi bedam telusu i was a child of the devil nenu oka appudu apavadi beddani and then i was born again and became a child of god tirigi janminchi paapakshama apana pondi devuni beddan ayyanu so that's how i understand it aarithika nenu grahistanu when you are born again you become a child of god tirigi janminchina appudu maatrame nenu devuni beddaga untanu not born again నేను తిరిగి జన్మించకపోతే ఐ డోంట్ లైక్ టు కాల్ యువర్ చైల్డ్ ద డెవల్ బట్ ద బైబుల్ సేస్ యు ఆర్ నేను సాతాను పెట్టిన కాదు గాని దేవుని వాక్యం అంటుంది నువ్వు సాతాను పెట్టివే నేను పిలవకపోయినా కూడా సో if you are a child of god నీవు దేవుని బిడ్డవైతే and you marry a child of the devil మరి అపవాది దయ్యం బిడ్డను పెళ్లి చేసుకుంటే who will your father in law be ఇప్పుడు మీ మామగారి పేరు ఏమవుతుంది దేవుడా దయ్యమా and you cannot stop your father in law from coming to visit your house ippudu aa ammayini pelli chesukuna rakshana lenedi vaalla tandri gar meeku maama ayyaru dayyame maama gar gabatti maama gar ni intlo raavadani cheppade adhikaram undadu vachestha untadu he will come in adhikaram tho maama gar laga ni intiki vachestadu don't marry an unbeliever kabatti avishwasulu ananu vivaham aadavaddu and don't marry someone who just says yeah okay i want to marry you i'll become a believer to marry you sare ninu pelli chestuntanu ee pellayin tarata vishwasalu ani ayipothara ani evana cheppina meer pelli aadakodadu that is all uh, not real conversion adi nijamainatunte rakshana maaru manasu kaadu so don't believe that alante maatlu namabokandi you must find out from people who know her or him ఆయనను ఎరిగిన వారి దగ్గర నుంచి వారి సంగతులు గ్రహించాలి సంఘులో పెద్దల దగ్గర నుంచి వారి సమాచారం రాబట్టాలి ఆమె నిజంగా రక్షణ పొందాను అంటుంది రక్షణ పొందిందా ఈ అబ్బాయి అంటున్నాడు రక్షణ పొందానని నిజంగా రక్షణ పొంది బాప్తిజం తీసుకున్నారు వారి సంఘంలో మరి క్రమం తప్పకుండా వస్తున్నారా so that is the first thing adi motta motta sangati is it written in god's word manam devuni chittam telusukovalante aa daani sangathi bible lo raayabadinda ledha the second thing we need to see telusukovalsa rendavadu entante uh when finding god's will in something devuni chittam telusukovadaniki deni vishayamlo ask many godly people what do you think of my doing this thing aneka mandi daiva bhakti kaliginatte prajalanu adagandi nenu itla cheyadalu anukuntunaru mee yokka salaha emiti what do you think of my going here or going there nenu palana udyogamo palana desham ellanu anukuntunaru mee abhiprayam enti ani adagandi for somebody once asked me what do you think of my joining the police oka aina vachina nu adigadu ayya nenu police lo udyogam cheralanu anukuntunaru nee abhiprayam enti ani adigadu i said there's nothing wrong in that job nenu annanu a police udyogam lo emi tokkaledu from what i know naaku telisina samacharam entante it will be very difficult to be a christian there mari police udyogam chestu vishwasigani vishwasana kaapadakodam chaala kashtam annanu it was advice from a godly person daiva bhakti kaligina bhakti parudichhe salaha adi i asked one retired 
superintendent of police who became a christian after retirement oka retire ayipoyina superintendent of police garini aina retire ayipoyina tarvata rakshana pondadu aina adigani i want to ask you a question ayya meeku oka prashna ayya meeku oka prashna adugutanu can you be a christian and work in the police miru christuvuduga nijamaina vishwasaga undi police department lo pani cheyagalutara as a police man or something mari oka police vyakti ga kolasagalra ani adigani he said it's very difficult ayya vishwasaga undi police udyogam cheyadu bahu kashtam annadu i said why nenu adigani enduku anta kashtam because we catch a criminal endukante mem nerasthanu pattukuntam and we don't have any evidence vaar daggara rujulu saakshyalu undo we know he did it vaar chesadanu telusu maaku we don't have any witnesses vidu neram chesadaniki rujulu saakshyalu avasaram undo and we take him to court mem court ki teeskelthaam court is where are the witnesses court adugutundi ayya nu teeskochcha manche saakshyam edanta no witnesses ye saakshyam munduku raadu they let him go vaani vidichi pettesta and he goes and steals again velli potadu marala inkodu dongutanam chestadu so he said ayina annadu we have to get some people and say tell a lie and say you we saw him steal me mean chestam ante evarno abadha sakshalu pattukochi abadha sakshalu cheppinchalsi vastundi so he said is very if you as a christian you can't do that mari oka nija kaistudu ga nenu unte abadha sakshalu etta cheppagalaru certain jobs it's a little difficult to be a christian konni konni udyogalu untai avi vishwasaluga aa udyogalu manam cheyaledu kashtam when you take advice from people they'll tell you about the dangers and disadvantages aatmeenga edina varini meeru salahalu adigithe vaaru cheptuntaro idi cheyachu gaani chaala kashtamu adaithe chakkaga unte salahalu istharu you don't have to listen to them but listen to the warnings they give you vaaru icche hetcharika maatlu kanisu nu aalakinchali i still want to join the police that's okay nu jaina varani kuda jaina manchide listen to the word which god may show you i want you to go there mari konni konni saalu paristhitulu dwara prabhu ni tho maatladutu ani terichina dwara chupistu untadu and fourthly nalgavadi you must go by the witness of the holy spirit in your spirit nee aatmalo parishuddhaatma devuni yokka saakshyam dwara devuni chitta telusukogalu read the word of god devu vakyam chadu consult other godly believers peddalaina vaaru salam pradinchu look at the circumstances where the door is open and where it is closed paristhitulu dwara devudu terustunada moosestunada kanugo finally chevaridiga taking all these three things ee moodu vishayalu kalagalupukoni the holy spirit must tell you what to do parishuddhaatma devudu neeku saakshyam isthadu cheyala em cheyala ela cheyali then people say how can i know prathalu adugutaru ee parishuddhaatma devuni yokka sampradimpulu maaku ela telustayi romans 8 6 it says romil rasana patrika 8th adhyayam 6th vachana em raayabadindi romans chapter 8 and verse 6 romil grasana patrika 8th adhyayam lo 6th vachanam it says here the mind of the spirit in the last part mm-hmm. is life and peace roma 8th 6th chevari bhagu atmanusaramaina manasu jeevamunu samadhanamana ayunadi so that means how to know the mind of the holy spirit idi parishuddhaatma devuni yokka manasse ento manu gurtheragali after i have considered all these three factors ee moodu vishayalu nenu kanugona tarvata i pray nenu prarthinchanu and if i have peace in my heart about that decision aa theermanam gurinchinatanti aa samadhanamu shanti naalo hrudayamlo unta that is the holy spirit telling me that is god's will for me appudu parishuddhaatma devude idi devuni chittamu mundukelli ani cheputunnattu lekka but if you think about that decision and you're feeling unrest unrest uneasy uneasy aa theermanam teesukuntunavu kaani ni hrudayantarangamlo kalavaramu kalavaram kalavaram unte then don't take that step appudu aa theermanam lo nu teesukokodadu that is not god's will adi devuni yokka chittam kaadu even for mature believers that is the way nijaniki parinathi chendina edigina vishwasulaku kuda ee nalugu paddhatulu anusarinchalasindi prabhu chittam teliskodaniki i have had to find god's will in many areas in my life in the last 50 years gadachina 50 samvatsarallo nenu teeskuna anekamaina the మానాల్లో దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాల్సి వస్తు వచ్చింది ఐ ఫాలో ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇదే నియమాన్ని పాటిస్తూ వచ్చాను ఫస్ట్ సీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మొట్టమొదటిగా దేవుని వాక్యం తెలుసుకోనట ఎనీథింగ్ రిటన్ హియర్ తర్వాత ఏమన రాయబడినా దాని గురించి వెతుకుట ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ ఆస్క్ సంబడి ఎల్స్ ఇస్ ఎనీథింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ అగైన్స్ట్ దిస్ ఒకవేళ ఏమన రాయబడింది నాకు తెలియకపోతే అయ్యా ఈ వాక్యంలో ఏమన రాయబడినా తెలిసిన వాని అడగడం సెకండ్లీ ఐ లుక్ అట్ సర్కమ్‌స్టాన్సెస్ ఇస్ ఎనీథింగ్ ఓపెనింగ్ ఆర్ క్లోజింగ్ రెండవదిగా పరిస్థితులు ప్రభు నాకు తలుపులు తెరుస్తున్నాడా లేదా చూసుకోవడం థర్డ్ ఐ కన్సల్ట్ ఓల్డర్ పీపుల్ మూడవది ఆత్మీయ ఎదిగిన వారిని సంప్రదించటం ఐ డోంట్ హావ్ టు లిసన్ టు దెమ్ బట్ ఐ కెన్ టేక్ దర్ అడ్వైస్ వారి యొక్క సలహాలు వారి హెచ్చరికలు తీసుకోవటం అండ్ పుట్ ఇట్ ఆల్ ఇన్ టు మై మైండ్ అవన్నీ నా మనసులో నేను కలుపుకో i pray appudu prarthinchatam lord give me peace in my heart what is your will nee chittam ento ee vishayalo deva na hrudayamlo telichey nee samadhanam dwara ani prarthinchu you don't have to hear a voice from heaven paralokam nundi oka swaramu nu vinasana avasaram ledu i have been a believer 57 years 57 samvatsaralaga vishwasiga nenu untu vachcha i have taken many many very important decisions in my life na jeevithalo chaala pramukhyamaina tanti sangathulu aayaka theermanalu chestu vachcha to leave my job to do full time work 
ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి సంపూర్ణ దేవుని సేవకుడిగా రావడానికి దేవుని అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవటం ఎక్కడ మేము జీవించాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన జీవితంలో ఈ తీర్మానాలు ఇన్ని తీర్మానాలు తీసుకున్నాను ఎప్పుడు కూడా ఆకాశం నుండి స్వరం ఏమైనా ఈ నాలుగు నియమాలు నేను అనుసరించాను నా హృదయంలో శాంతి ఉంటే ప్రార్థిస్తూ వచ్చాను I don't rush into a decision in one day. తీర్మానాన్ని ఒక్క రోజులో పరిగెత్తుకు తీసుకోలేదు. Remember this. ఇది జ్ఞాపకం చేసుకోండి. The more important the decision, the more you must pray about it. నువ్వు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన తీర్మానము దాని గురించి ఎంతో అధికంగా ప్రార్థన చేయాల్సిన విషయం. The less important decision you don't have to pray so much. మరి చిన్న తీర్మానం అయితే అంత ఎక్కువగా ప్రార్థించ అవసరం ఉండదు. For example, it is more important in ma- to decide about marriage than about taking a job mari udyogam anveshana kante kuda evarni pilladali anetundi chittamu chaala adhi pedda chitta adhi adhi pedda thirmanam a job if you are not happy you can leave it okada udyogam nachaledu odilu petti vacheyachu but how to get married if you are not happy what do you do pellayin tarvata baaled anukunte udyogam odinattu odalagalava so marriage is more important than taking a job udyogam etakadam kante kuda pelli gurinchina jeevan chittam telusukodam ati pramukhyamaina idi more important decision the more you must pray theermanamu enta pramukhyamaina idaithe anta ekkuvaga kani petti prarthinchali god will give you peace devudu tana chittanni samadhanam dwara nikku istadu or he will give you a disturbance lekapothe ninnu kalavara parichaya adini ichche devun chittam kaadu ani cheptaru every time you think about marrying that person ఎప్పుడైనా సరే పలానా వ్యక్తిని పెళ్లి ఆడాలని ఆశ ఆలోచన వస్తుంటే దేవుని చిత్తం కాకపోతే నిన్ను కలవరం పుట్టిస్తాడు అవతల వ్యక్తి విశ్వాస అయినా కూడా నీ హృదయంలో కలవరం ఉంటుంది then you say lord i don't want that prabhu na kalavaram undi shanti ledhu na kodu peace in your heart nee hrudayamlo shanti samadhanam unte go ahead nemmadi unte mundukelli so this is how the holy spirit guides us ee rithiga mana antarangamlo unde parishuddha atmudu manaku margadarshiga mana nadipistadu john is saying in 1 john 2 modra yohanna patrika 2 vadhyayalo yohanna antunadu you have an anointing within you idigo mee andu meelo abhishekam unnadi and that will protect you from deception ee abhishekam meelo unna abhishekame మిమ్మల్ని మోసం నుంచి కాపాడుతుంది ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ గోయింగ్ అస్ట్రే దారి తొలగిపోకుండా మిమ్మల్ని ఈ అభిషేకమే కాపాడుతుంది లెట్స్ టర్న్ టు ఎఫిషియన్స్ 4 అగైన్ మరలా మనం ఎఫిసియన్స్ పత్రిక 4వ అధ్యాయం దగ్గరికి వెళదాం దేర్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 14 ఎఫిసియన్స్ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో రాయబడి వి మస్ట్ నాట్ బి చిల్డ్రన్ టాస్డ్ అబౌట్ హియర్ అండ్ దేర్ బై ఎవరీ విండ్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ట్రికరీ ఆఫ్ మెన్ అండ్ డెడ్ సీట్ ఫుల్ స్కీమ్ ఎఫిసియన్స్ పత్రిక 4 14 అందువలన మనమిక మీదట పసి పిల్లలమయ్యండి మనుషుల మాయోపాయం చేత వంచనతో తప్పు మార్గం లాగు కుయుక్తితోనూ గాలికి కొట్టిపోనట్లు వారి వలె మనం ఉండవద్దు how to protect ourselves manalu man etla kaapadukovali the holy spirit parishuddhaatma devudipai aadharapadi tell you aina cheptadu neeku no this is not right this teaching is not right ee bodha sarena bodha kaadu tappudu bodha this is not the right direction idi sarena margam kaadu nu velladaniki so very quickly i will tell you one more thing mari ati thora thora ga maroka sangathi meetho cheptadu that is in john 8:32 yohanna suvartha 8th adhyayamu 32th vachanam how to know whether what we are hearing is the truth manam vintunadi satyama kada ani etla manamu telusukogalamu you go to hear one church you hear one thing oka sanghaniki velthe oka sangathi vintaru you go to another church you hear something else meeru veroka sanghaniki velthe verokadi vintaru and if there are 10 churches preaching about being born again even in those churches after preaching born again they are preaching something else padi sanghallo tirigi janminchina vaati gurinchi bodhisthu unte padi rakalaga varu bodhisthu untaru neeku edi nijam ardham kaadu i'm sure in kakinada there are a number of churches saying you must be born again nen nammede entante kakinada lo unnatunte aneka sanghalu mari prajalara meeru tirigi janminchali ani cheptunnaru anukuntunanu are they teaching according to god's word devani vakya anusaranga tirigi janminchalani varu cheptunnara ledha are they leading you to godliness mari daiva daiva bhaktiloniki varu memmal nadipistunnara ledha I was confused when I was a young Christian. నేను యవనస్తుడిగా ఒక చిన్న క్రైస్తవుడిగా ఉన్నప్పుడు కలవరపడ్డాను. Lord there are so many churches. యవా అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి. And that one church starts then it will split and become another church. మరి ఒక సంఘంలోకి వెళ్తే అక్కడ విడిపోయింది నేను వేరే సంఘానికి వెళ్ళాను. And then that will split and become another church. ఆ సంఘం రెండు ముక్కలైంది వేరే సంఘానికి వెళ్ళాను. There was a church like that in Africa. ఆఫ్రికాలో ఒక సంఘం ఉంది అట్లాంటిది. Which called itself Church of Christ. క్రీస్తు సంఘము అని దాని పేరు. It had a split. అది మరి ముక్కలైపోయింది. So the other church called itself 
true church of christ appudu christ sangham nunchi vidipoyina vaaru antaru nijamaina christ sangham maadi annaru now there are two churches ipudu rendu sangalaiya church of christ true church christ sangham nijamaina christ sangham the true church of christ also had a split nijamaina christ sangham lo nijangane mali vibhajana vachindi the new church called itself the only true church of christ appudu moodo mukkolu antaru ekaika nija christava sangham ani moodo vaalu peru ettukunnaru so an unbeliever is going down the road ipudu avishwasa road meda velthu moodu chustunnaru church of christ christ sangham true church of christ nijamaina christ sangham only true church ekaika nijamaina christ sangham which one shall i go identity di ye sangane vellali this is the confusion in christianity today raistava lokamlo manam puttinche kalavaram idi so i'll tell you nen cheptunanu venandi john 832 yohanna suvartha 8th adhyayam 32th vachanam you shall know the truth the truth shall make you free meeru satyam nu grahinchadru appudu satyam mimmalu swatantraluga cheyunu from what సత్యము దేని నుంచి స్వతంత్రంగా చేస్తుంది సర్ ఇన్ వర్స్ 34 దోస్ ఇఫ్ యు సిన్ యు ఆర్ అ స్లేవ్ ఆఫ్ సిన్ 34 వచనం అంటుంది మీరు పాపం చేస్తే మీరు పాపానికి బానిస సో ద ట్రూత్ విల్ సెట్ యు ఫ్రీ ఫ్రమ్ సిన్ ఈ సత్యమే మిమ్మల్ని పాపం నుంచి స్వతంత్రంగా విడుదల చేస్తుంది దట్ ఇస్ హౌ ఐ నో వెదర్ ఎ చర్చ్ ఇస్ ప్రీచింగ్ ద ట్రూత్ ఆ రకంగానే ఈ సంగము సత్యాన్ని ప్రకటిస్తుందా లేదా అని నేను గ్రహించగలను దట్ ఇస్ హౌ ఐ నో వెదర్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ప్రీచింగ్ ద ట్రూత్ ఈ మనుషుడు సత్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడా లేదా అని అట్లానే నేను తెలుసుకోగలను ద హోల్ ట్రూత్ మరి సంపూర్ణ సత్యం as i hear it do i become free from sin నేను ఆయన చెప్పే బోధ వింటున్నప్పుడు పాపం నుంచి నేను సంపూర్ణ విడుదల పొంది స్వతంత్రం అవుతానా the preaching that frees me from sin that is the truth ఏ బోధ అయితే పాపం నుంచి నన్ను బంద విముక్తిని చేస్తుందో నిజమైన స్వతంత్రుడిగా చేస్తుందో అదే సత్యం whenever some brother is going to a new town ఎవరైనా ఒక సహోదరుడు కొత్త పట్టణం వెళ్తే I don't know anybody there. Akkad naaku evaru telisina vallu leru. I tell him please go to different churches. Ayya akkade vellu rakrakala sanghalane vellu. Listen to it. Aa sanghamlo bodha vinu. Go to another church another Sunday. Vere aadivaru vere sangham vellu vinu. Another church on another Sunday. Maro kaadivaru maro sangham vellu akkade vinu. And here find out which preaching is freeing you from the power of sin. Inni sanghallo bodhala vinnavu kada ninnu ye sanghamu bodha paapam nundi vidudala cheyadaniki sahaya padutundo telusko. That is the truth. Ade nijamaina sanghamu ade satyam. Jesus said you shall know the truth and the truth will set you free. Meeru satyamunu grahinchinatlayite aa satyam mimmalni swatantraluga chestunnu Yesu Prabhu varu cheppar. If it does not set you free. Ye satyam aithe ninnu swatantrulu cheyaledo. It may be partial truth. Adi పాక్షిక సత్యం ఐ వాంట్ ద ఫుల్ ట్రూ నేను సంపూర్ణ సత్యం కోరుతున్నా ఐ డోంట్ వాంట్ హాఫ్ ట్రూ అర్ధ సత్యం నేను కోరటం లేదు సో దట్స్ అనదర్ వే వి కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ దిస్ ద ట్రూత్ ఆర్ నాట్ అప్పుడు ఇది చెప్పబడేది సత్యమా కాదా అని తెలుసుకునే ఒక విధానం సో దట్స్ హౌ ఇన్ ది ఎర్లీ డేస్ ఆ రీతిగా ప్రారంభ దినాల్లో పీపుల్ డిడ్ హావ్ అ బైబుల్ మరి మనిషి విశ్వాసులకు బైబిల్ లేదు దే వుడ్ బట్ దే హావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అయినప్పటికి పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నారు అండ్ దే వుడ్ లిసన్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ ప్రీచింగ్ అనేకులు బోధించడం వారు బోధ వింటున్నారు ద హోలీ స్పిరిట్ సే నో దట్స్ రాంగ్ పరిశుద్ధాత్మడు వారికి బోధిస్తూ వచ్చాడు ఈయన చెప్పింది తప్పు ఆయన చెప్పింది సత్యం గో సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇక్కడ వద్దు విడిచిపెట్టి వేరే సంగతి లేదు దే ఫీల్ పీస్ ఇన్ देयर హార్ట్ ఓకే దిస్ ఇస్ రైట్ వారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి శాంతి ఇస్తే అవును ఇది సత్యం అంటే అక్కడ కొనసాగుతూ వచ్చారు ద సెకండ్ టెస్ట్ వాస్ రెండవ పరీక్ష when i listen to this person do i become free from sin ఈ వ్యక్తి బోధ విన్నప్పుడు పాపం నుంచి నేను విడిపించబడుతూ స్వతంత్రం అవుతానా ఐ యామ్ స్టిల్ డిఫీటెడ్ లేదా ఇంకా ఓడిపోయిన వ్యక్తిగా ఉన్నాను గో టు అనదర్ పర్సన్ వేరే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తే ఐ హియర్ ఐ యామ్ బికమింగ్ ఫ్రీ నేను అక్కడ విని స్వతంత్రం అవుతున్నా దట్ ఇస్ ద ట్రూత్ అది నిజమైన సత్యం సో యు ఫాలో దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈ నియమాలను నువ్వు వెంబడించు అండ్ యు విల్ నాట్ బి డిసీవ్డ్ బై ద ట్రిక్కరీ ఆఫ్ మెన్ మనుషుల మాయోపాయముల చేత మనము మోసగించబడం అండ్ దెన్ వి కెన్ గ్రో అప్ ఇంటు క్రైస్ట్ క్రీస్తు వలే మనము అన్ని విషయాలు ఎదుగుతాం లెట్ us pray ప్రార్థన చేసుకుందాం సో వైల్ ఆర్ హెడ్స్ అబౌట్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో మన శిరసుల కిందకు వంచి ప్రభు దగ్గర ప్రార్థించుకుందాం will you pray this prayer in your heart నీ హృదయములో ఈ ప్రార్థన నువ్వు చేసుకుంటావా Lord I want to have a direct connection with you Lord Jesus Deva ప్రభుని యేసుక్రీస్తు శిరస్సువైన నీతో నేరైన సంబంధంలో ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను I thank God for all the godly brothers who can help me దైవభక్తి కలిగినటువంటి సహాయపడగలిగిన సహోదరుల అందన బట్టి మీ వందనాలు I want a direct connection with you అయినను మధ్యవర్తి లేకుండగా నేరుగా నీతో సత్సంబంధంలో ఉండగోరుచున్నాను I am born again నేను తిరిగి జన్మించాను Please fill me with the Holy Spirit. నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపయ్యా. And help me to know the truth that will set me from free from all sin. నన్ను సమస్త పాపము నుండి విడుదల చేసి స్వతంత్రులుగా చేసే సత్యము నాకు అనుగ్రహించు. I will never be deceived. నేను మోసగించబడకున్నట్టు సహాయపడు. Pray in the name of our Lord Jesus Christ. మా ప్రభు రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచుంటున్నాను తండ్రి. Okay. 